বাবি উম্মে হামি আশিক দশকের শুরুর দিকে বন্ধু প্রতি মাল্লামা দেল আল হুসাইন সাঈদি আল্লাহ তাকে তন্দুরুস্তি হায়াতে তাইয়্যেব এবং মুক্তির ব্যবস্থা করে দিল আমরা এই দুই ভাই মানিক জোড়ের মত মানিক জোড়ের মত বাংলাদেশ শহর পরে টেকনা থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত তিনি আর আমি এই যে চট্টগ্রাম তাফসির মাহাপুর এখান থেকে শুরু করে বাংলাদেশে এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত এমনকি দুনিয়ার বিভিন্ন অন্যান্য দেশেও আমরা দুইজন একত্রে ইস্টার দেওয়া কাজ এটা সফর করেছি হজেও একাধিকবার উনিশশো একাশিতে রাবেতা আলম ইসলামিক রাবেতা আলম ইসলামিক রয়্যাল গেস্ট হিসাবে বাংলাদেশ থেকে দুইজন চান্স পেয়েছে একজন আল্লামা সাইদি আর একজন আমি গুণাগার এইবার এইবার এই যে আমি হজ থেকে আসলাম ওয়াইসির মেহমান হিসাবে আমি হজে গেছি ওয়াইসির মেহমান হিসাবে ছিলাম কোথায় ক্লক টাওয়ারে ক্লক ওই যে ঘড়ি এখন কাবার সাথে লাগোয়া হামদারদের এমডি ইসুফ হারুন সাহেব অনেকে চিনেন ইসুফ হারুন সাহেব আপনাদের কাছের মানুষ তিনি হজে গেছেন একে শেষ সময় এক সপ্তাহের জন্য গেছে ক্লক টাওয়ারে একটা রুম তিনি নিয়েছেন পঁচানব্বই লাখ টাকা এক সপ্তাহের জন্য একটা রুম পঁচানব্বই লাখ টাকা আমার কোনো টাকা লাগে না আমার পকেটের কোনো পয়সা লাগে না আর এই সুবাদে আল্লাহ রবুল আলমিন কাবা গালে ঢুকার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছিল কাবা গালে ঢুকতে পারা এটাকে আপনি ছোট জিনিস মনে করবেন না প্রিয় ভাইয়েরা এখন আমরা বাবে উম্মাহানিতে দোলো ভাই পাশাপাশি আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি নফল নামাজ পড়ি হঠাৎ করে আজান হয়ে গেছে আসরের নামাজ আজান হয়ে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণের মধ্যে একামত লাইন দাঁড়িয়ে গিয়েছে বাবে উম্মাহানি যারা চিনেন আর যারা চিনেন না আমি এখন চিনাইতে পারবো না আব্দুল আজিজ গেটের পরে বাবে আব্দুল আজিজের পরে বাবে উম্মাহানি গেট যেখানে বাংলাদেশিরা বেশি একত্র হয় পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য সবাই উম্মাহানি এখানে জমাত শুরু হয়ে গেছে আমাদের দুই ভাইয়ের সামনে আফ্রিকার কিছু মানুষ ওই যে কালো কালো ওই জায়গান্ডিক ফিকার এক একটা ভাই তারা দাঁড়াইছে এখন তাকবিকটা হারিমা হয়ে গেছে আমরা হাত বেঁধেছি ওরা একজনের হাত বাঁধে নাই এটা হাত ঝুলেন না হাত তো বাঁধে নাই এখন না আমাদের মধ্যে হাতাইলে আনে মনে যেন ডাইন না দেয় এইভাবে আনে হাঁটতে হাঁটতে একজনে করে পিছনের দিকে এসে সাই দিশা আমার হাঁটুর কাছে এসে গেছে রুকু থেকে উঠে শেষদায় যাব শেষদাটা দিব কোথায় আর ওদের পাওয়া ক্যাকটা এত বড় মানুষ যেরকম এইভাবে বাবদ দিয়ে যখন ঠেলা দিছে সে তাড়াতাড়ি লাইনে চলে গেছে এখন দেখলাম তারা হাতো বাঁধে নাই তারা নামাজের মধ্যে আনে এখন তাদের নামাজ হয়েছে নাকি হয় নাই হয়েছে হয়েছে তারা যেইভাবে শিখেছে নামাজ বলে কথা আমাদের দেশে একজন আল্লাহ রবি ছিলেন আমার আব্বার আমলে সলিমুদ্দিন মুরিসাব অবস্থা অর্থবিত্ত ভালো ছিল দান খেত নিরাবার জন্য আজকে তো নিরাম টিরাম লাগে না বদলা লইছে আর কি বদলা এখন হুজুরের কাম করতে আসছে বদলারা কেউ কাম করে কেউ খেতরে লিজি দেয় কেউ আম গাছে কোদাল মেলাইয়া কাঁচা আম এটা পেরে খায় এখন একজন গিয়ে হুজুরকে বললো হুজুর আপনার বদলারা তো ঠিক মতো ডিউটি করে না কেউ এই করে কেউ সেই করে কেউ আম পেরে খায় কথাটা কি খেতে আসে খেতে রাইল আসে পুকুর আমার বদলা খেতে রাইল আসে দিস এনাফ আর কিছুর দরকার নেই বাড়িতে তো আর যায় নাই তাহলে আল্লাহর বদলা আমরা আল্লাহর কামরা আমরা যেইভাবে যে তোর ডিউটি করি না করি খেতে রাইলে আসি নামাজের জমাতে আসি কাতারে আসি রাজি আছেন 
রাজী আসেন আচ্ছা ভাই বঙ্গোপসাগর থেকে কক্সবাজার সামুদ্রিক বন্দর এখান থেকে চারটে জাহাজ একই সময় নঙ্গর গ্রাফিক তুলল তারা এডেন যাবে এডেন এডেন অথবা শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা হাম্বান টোটা অথবা কলম্বো কলম্বো যাবে চারটে জাহাজ একত্রে নঙ্গর তুলেছে একত্রে স্টার দিয়েছে দেওয়ার পরে একটা জাহাজ কুতুব দিয়া চ্যানেল দিয়ে কুতুব দিয়া চ্যানেল এখান দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমেছে দুই নম্বর জাহাজটা সোনা দিয়া চ্যানেল সোনা দিয়া এই চ্যানেল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমেছে আর একটা জাহাজ সন্দীপ চ্যানেল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমেছে আর একটা জাহাজ হাতিয়া চ্যানেল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমেছে গন্তব্য কিন্তু শ্রীলঙ্কা কলম্বো কলম্বো ছয় দিন পরে দেখা গেল চারিটা জাহাজ একই সময়ে কলম্বো সামুদ্রিক বন্দরে পৌঁছেছে একই সময়ে এইবার এক সারেং আর এক সারেংকে জিজ্ঞাস করে ভাই তুমি কোন চ্যানেল দিয়া কক্সবাজার থেকে বাইরেছ আমি তো সন্দীপ চ্যানেল দিয়ে বাইরেছি এবার হালাল পোহালা বরিশাল দেখা দিন হালাল পোহালা আমি বাইরেলাম কুতুব দিয়া চ্যানেল দিয়া তুমি কেন সন্দীপ চ্যানেলে গেছ আরেক সারেংকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন খান দিয়ে বাইরেছ আমি সোনা দিয়ে চ্যানেল দিয়ে বাইরেছি আমি বাইরেলাম কুতুব দিয়া চ্যানেলে তুই সোনা দিয়ে গেলি কেন আর একজন জিজ্ঞেস করে তুমি কোন খান দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নামছো হাতিয়া চ্যানেল দিয়ে বা কবিদের বাচ্চা ছোট লোকের বাচ্চা আমি সন্দীপ চ্যানেল দিয়ে বাইরে এলাম তুই হাতিয়া চ্যানেলে গেলি কেন এই চারি জনে গুতে গুতি করে জাহাজে আগুন লাগাই দিছে লাভ হয়েছে কি যে যে চ্যানেল দিয়েই বাইর হয়েছে মঞ্জিল কিন্তু একটা গন্তব্য কিন্তু একটা সেটা কি কলম্বো কলম্বো ছয় দিন পরে চারিটা জাহাজ কলম্বো পৌঁছেছে তাহলে বোঝা গেল চ্যানেল চারিটা চালু চারিটা মেসিউর চারিটা মেসিউর চারিটা চালু ভাই বঙ্গোপসাগরের গভীরতা যে দূর প্রশস্ততা যে দূর ইসলামের প্রশস্ততা তার চাইতে কম গভীরতা তার চাইতে কম না বেশি তাইলে চার ইমাম চার চ্যানেল দিয়ে গেছে নির্ধারিত সময় তারা মঞ্জিলে পৌঁছেছে যার জন্য চার মজাব আহাদে হক মুসলিম উম্মা এই ব্যাপারে কিন্তু একমত চার মজাব আহাদে হক আহাদে হাদিস আহাদে হক বেশি জানার জন্য আপনারা একটা বই পড়বেন ইসলাম পরিচিতি ইসলাম বইটার ইংরেজি অনুবাদ ভার্সন হলো টাওয়ার্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলাম বিলাতে একবার নিচে রাখা দা বিগেস্ট বুক শপ অব দা ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান বিলাতে ওয়েস্ট মিনিস্টার সিটিতে ওয়েস্ট মিনিস্টার সিটি সেখানে আমি ফলসে গেলাম যাওয়ার পরে একটা বই দিনিয়া মূল বই উর্দু মূল লেখকের দিনিয়া আমি বলে এই বইটা কি কি আছে আপনার কাছে আপনার লাগবে কয় সংস্করণ কত ভাষা লাগবে আপনাদের কত ভাষা আছে কয় ছিয়ানব্বই ভাষায় আছে এই বইটা ছিয়ানব্বইটা আন্তর্জাতিক ভাষা একজন লেখকের একটা বই কেমন লাগে আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে দ্বিতীয় কারো এত রেকর্ড এত রেকর্ড নাই যিনি যে যুগে যত বড় আলেম ছিলেন তার সমালোচনা তত কম হয়েছে বেশি হয়েছে আল্লাহ মাফ করুন আমাদের নবজিত কোনো পাপ ছিল না কোনো গুণা ছিল না যদি থাকতো কাদ গাফার আল্লাহ জাম্বা কা মা তা কাদ্দা মা আপনার গুণা নাই থাকলে আল্লাহ সেটাও মাফ করে দিছেন আমাদের নবীর কিরকম বিরোধিতা হয়েছে বলা লাগবে বলা লাগবে উম্মত জননী আম্বা জানা আয়সারা দিয়ে আল্লাহ তালহা একদিন স্বামী আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাস করেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আদম থেকে শুরু করে আপনি পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নবী রাসুলের ইতিহাসে কোন নবীর উপরে সবচেয়ে বেশি জলম 
কোন নবীর উপরে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন হয়েছে নবীজির চোখ দিয়ে পানি টপটপ করে পড়তে লাগলো আয়সা নবীর চোখের দিকে তাকিয়ে আসেন নবী বলল না হুমায়রা তো আয়সার ডাক নাম হুমায়রা 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 তুমি এমন এক কথা জিজ্ঞাস করলা আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত আমার আগের নবী ঈশা পর্যন্ত সকল নবীর সকল যুগের নির্যাতন এটা একত্র করে এক জায়গায় জমা করলে তাই আমার উপরে দেশে নির্যাতন হয়েছে কথাটা আবার বলছি নবীজি বলেন আয়সাকে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবীর সকল যুগের জলম অত্যাচার নির্যাতন একত্র করলে আমি নবী মোহাম্মদের তাই ফের একদিনের নির্যাতনের সমান হবে না আল্লাহ নবীদের উপরে নির্যাতন হয় নাই বিরোহিতা হয় নাই একজন নবীর বিরোহিতা হয় নাই তার নাম কি নবী সোলাইমান নবী সোলাইমান আলাই সোলাত शुरू कर दत्य दानव जी मानव दानव सबकिल्लाके राजत दिए एक सिंहसन दिए যেটা আকাশে উড়ে চলত বলে সোলামানি দেখেন সোলামান আলাই সালাম সিংহাসনে বসেছেন বসে এইবার সিংহাসনকে বললেন এজাবি এলা মাতলা ইসামস এখান থেকে জেরুজালেম সিরিয়া সিরিয়া সোলামানের যেটা রাজধানী সিরিয়া হে তত্ত কুরসি তুমি আমাকে নিয়ে সূর্যটা উঠে উঠে পূর্ব আকাশ লাল হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে যেখান দিয়ে সূর্য উঠবে আসমানের ওই মাথাটা দেখাই আনাও করতে দেবে সোলামানকে নিয়ে সিংহাসন শেখালে ভাই স্পিড ঘন্টা কত মাইল ছিল কত হাজার মাইল এটাকে পরিমাপ করার শক্তি দুনিয়ার কোনো মানুষের নাই আসর হয়ে গেছে বেশ কিছু আগে মাগরে হবে হবে সূর্য ডুবতে যায় সূর্য ডুবে ডুবে ডুবু ডুবু সোনামন তার সিংহাসনকে বললেন এজাব বি এলা মাগরা বিশ্বাস যেখান দিয়ে সূর্যটা ডুববে সূর্য ডুবার আগে আমাদের সেই জায়গাটা দেখাই আনো সিংহাসন তো নিয়ে যায় নাই দেখাই আনে নাই এত ফখর কিসের এক একজন নবীকে আল্লাহ এক একটা বৈশিষ্ট্য তিলকার রুসুদ ভাবাল না বাদুহ আল্লাহ বাদ আদম আলাহাম বলবেন ইয়ার রব্বে নফসি নফসি হাসরের মাঠে আল্লাহ আমার কি উপায় আমার কি উপায় ওই এখন নুহ নবী উল্লাহ ইয়ার রব্বে নফসি নফসি ওই এখন ইব্রাহিম ও খলিল উল্লাহ ইয়া রব্বে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবী হাসনের ভয়াবহ অবস্থা দেখে শুধু কামবেন আপনার চিৎকার দিয়ে কামবেন আর বলবেন রবুল আলমিন আমার কি উপায় আমার কি উপায় নবীরা যেখানে নফসি নফসি সেখানে পিসাবেরা জাহাজ লই আইব নবুতের যেখানে নফসি নফসি অবস্থা সেখানে বেলায়তের কথা কে কোনো লাভ আছে নাকি বলেন তো আমরা সব কিছুকে নেগেটিভ করি না সেখানেও পারফেক্ট মানুষ আছে কিন্তু তারা নিজেরা কিছু করতে পারবে না তাদের জন্য নবী সাফা করলে তারাও হেঁটে যেতে পারবেন না বড় বীর আব্দুল কাদের জেলা রহমাহাই আমরা একটু তৈরি করতে ঢুকে যাই দুই মিনিটের জন্য তিনি একদিন সামনে একদল মুড়ি তাদের সামনে ওয়াজ করতেছেন 
ওয়াশ করতে করতে এক পর্যায়ে তার মধ্যে একটা জজবা আসলো জজবা একজন মুড়ি দাঁড়িয়ে গেল দাঁড়িয়ে বলে যে আমার পীর সাহেব কেনা বড় বীর আব্দুল কাদের জিলান আজকে কোরআনের ওই একটা বলার সময় নবীজির হাদিসটা বলার সময় আপনার বিচারে যখন জজবা এসে গিয়েছিল আপনার চেহারাটা চেহারা এমনভাবে চমকিত হয়েছিল আমার মনে হয় রাসিল পাক সাল্লাহ আলাইয়ামের চেহারা মোবারকের সাথে আপনার চেহারা মিলে গেছে বিজাহুদ্দিন নবীজির সামনে আরাফত ময়দানে জাবালের রহমতের সামনে সাহাবের সংখ্যা কত ছিল মোসনাদে আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী এক লাখ চব্বিশ হাজার जीवन सब चे लम्बा बक्ता कत मिनिट सता मिनिट बहिष्टे जावा कथा कम क्योंकि कथार अर्थ क्या पर्त कर ले जीवित खूब लक्ष्य कर इतिहास बोलीजर पर नबीजी जीवित এই দুইশো আশি দিনে দুইটা বড় বড় জেহাদ হয়েছে একটা হোনাইন আরেকটা তবুক একটা হোনাইন আরেকটা তবুক এই দুইটা যুদ্ধে সাহাবার সংখ্যা কত ছিল সকল ঐতিহাসিক এই ব্যাপারে একমত সেই যুগে কোনো কম্পিউটার ছিল না কোনো মেশিন কোনো বালাম কোনো দপ্তর ছিল না হোনাইন তবুকে এত মুসলমান এত সাহাবি অংশগ্রহণ করেছে তাদের সংখ্যা গণনা করা সেই যুগে কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না এখানে সাহাবাই কারামের রক্ত বোধা লাগে নাই জীবন বোধা দেওয়া লাগে নাই আল্লাহ একবার কত রক্ত কত জীবন কত শাহাদাত আসেন আবু জাহের না দেখলো তাকে আপনারা চিনেন আবু লাহাব সাথে সবচেয়ে বেশি দুশ্মনি করেছিল এই লোকগুলা এই লোকগুলা আল্লাহর কসম একটারও ন্যাচারাল ডেথ হয় নাই স্বাভাবিক পালন হয় নাই নবীর বিরোধিতা যারা করেছে আল্লাহর কসম नमरुदेव कत मुसलमान के शहीद कर स्वाभाविक मृत्यु নমরুদের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সাবধান আল্লাহ নবীর বিরোধিতা করে কয়েছে তোমার আল্লাহ বেহেস্ট দুজক দেওয়া লাগবে না আমি বেহেস্ট বানাইছি দুজক বানাইছি যারা আমারে খোদা বলে স্বীকার করবে আমাকে শ্রদ্ধা করবে তাদেরকে আমি এই বেহেস্টে ডান দিকের বেহেস্টে দেব আর যারা আমাকে শ্রদ্ধা করতে অস্বীকার করবে তাদেরকে বাম দিকের বেহেস্ট বানাইছে দুজক বানাইছে বর্তমান ওমান ওমান সালালা জায়গাটার নাম সালালা 
নমরুদের সেই ইয়া সাদ্দাদের সেই বেহেস্ত দুজন এখনো ইট পাথর গাতনিগুলো এখনো এখনো বর্তমান আছে কিছু ভেঙে চুরে গেছে কিছু ঠিক আছে আর পাথরের গাতনি ইট ছিল না সব পাথরের গাতনি সালা লাউমান এখন বেহেস্ত তৈরি হয়ে গেছে তৈরি করতে চল্লিশ বছর লাগছে চল্লিশ বছর ভাই মনি মুক্তা হীরা জহরত সোনা দানা সেই যুগের সব এনে সেখানে ঢুকাইছে বেহেস্টের মধ্যে এবং সে ঘোষণা দিছে অমুক দিন আমি খোদার খোদাই উদ্বোধন করা হবে তোমরা যারা আমার এই বেহেস্টে যেতে চাও অমুক দিন এতটার সময় এসে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে শেষদা করতে হবে ফেরাল বোধাইটা করে নাই মশা বাহিনীর জেলার পাখা একটা নাই ঠ্যাং একটা ভাঙ্গা রাত বারোটার পরে আল্লাহ ফেরেসটা দিয়ে মশা পাহাড়ের মশাদেরকে বলবো আজকে শেষ রাত থেকে ওদেরকে অপারেশনে যেতে হবে মশারে তোদেরকে আল্লাহ মুজাহিদ হিসাবে আল্লাহ দুশ্মনের বিরুদ্ধে অপারেশনে যেতে হবে শেষ রাতে ভাই যেই কথা সেই কাজ ফেরন ধ্বংস হয়েছে শেষ রাতে নমরুদ ধ্বংস হয়েছে শেষ রাতে সাদ্দার ধ্বংস হয়েছে শেষ রাতে ফাসবাহু হি দিয়ার ফাসবাহু কোরআন এই শব্দটা শোভন শোভন সোয়াদ বা হা হা জিমের পরে হা শোভন মানি হইল সকালবেলা শেষ রাতে যত যুগে যত কমের উপরে আল্লাহর গজ পড়েছে সব শেষ রাতে এই যুগেও এটা বোধ হয় একেবারে নাই এটা বলা যাবে না ঠিক কি না বলেন এটার সাথে আরেকটা হাদিস মিলান কালা রসুল উল্লাহে বিচারপতির মুখ দিয়ে সেই রায় পাঠ করাইয়া একটা নির্দোষ মানুষকে আপনি ফাঁসি দিয়েছেন একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করেছেন এটা এই যুগে আসে ফেরানোর যুগে ছিল না নন্দুর সাদ্দাদের যুগে ছিল না ঈশা আলাহ সালাম নবীদের মধ্যে সবচেয়ে নরম সবচেয়ে নরম বুঝেন তো ভাই নরম হইলে চলে এত নরম হইলে আবার চলে না ঈশা আলাহ সালাম তিনি তার গালে যখন একজন এসে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মেরেছে তিনি হাসে কে ভাই তুমি আমার উপরে রাগ করেছ এই জন্য আমার এই গেলে একটা থাপ্পড় দিয়েছ তোমার রাগ যদি কমে গিয়ে থাকে তুমি যদি নর্মাল স্বাভাবিক হয়ে থাকো তাইলে ওকে আর এখনো যদি তোমার রাগ বাকি থাকে আমার এই গেলে একটা দাও দিয়ে তোমার রাগ নামাইয়া নর্মাল হয়ে স্বাভাবিক হয়ে তুমি বাড়ির দিকে যাও কারণ আরেকজনের মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি দুনিয়াতে তিলকার রুসুল ও ফাদ্দাল না বাদুহুম তৃতীয় পাড়া শুরু এ একটা বাংলা তাচ্ছিল আপনারা দেখে নেবেন ভাই সোজা হইলে ভালো নর্মাল হইলে ভালো কিন্তু এত ভালো আবার ভালো না এই গেল একটা দিস তোমার রাগ কমলে কমছে না কমলে এই গেল একটা দাও এই যুগে এত সোজা হইলে ভাই ভাত পাওয়া যাবে না ঠিক কিনা বলে এই যুগটা হলো টিপ ফর ফর অন্যায়ভাবে আপনি একজনকে হত্যা করেছেন হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আরেকজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিছে যে সে আমার অমুক বন্ধাকে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করার জন্য আমি তোরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রাখলাম সঙ্গে সঙ্গে এক সেকেন্ড দেরিতেও না তাহলে আপনি আরেকজনের মেরেছেন মানি আদাকে মারার জন্য আল্লাহ আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে 
তাহলে ফেরাউনের মরণ কি নমরুদ সাদ্দাদ আবু জাহের রোতবা অলিদ মগিরা রাবিয়া সাহেবা একটারও কিন্তু ন্যাচারালদের সাধারণ মা স্বাভাবিক মরণ সবগুলাই মেরেছে অন্যের হাতে মরেছে ঠিক কিনা বলেন এই ধরনের সাদ্দাদ তো এই যুগে নাই নমরুদ এই যুগে নাই তুই লাফাও তোমাকে কে মারবে আল্লাহ তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রেখেছেন নির্দোষ মানুষকে তুমি মেরে হাত লালি দাও जर्डान नदी पर बर्तमान एकदिगे जर्डान नदी और एक दिखे तबरियागर उत्तर दिखे सीरिया गोलान हाइट दक्षिण दिखे इजराइल एवं जर्डान इजराइल एवं जर्डान এর মাঝখানে যে জায়গাটা তার পূর্বাসে একটা পাথরের স্টেজ আছে পাথরের স্টেজ সকল মোয়া রেখেই ঐতিহাসিক এক মত ঈশালা সালাম এই পাথরের বেজিটার উপরে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ ওয়াজ বক্তব্য রেখেছিলেন বক্তব্যটা কি কোরআন আল্লাহ কোট করেছেন ঈশালা সালামের শেষ ওয়াজ ওয়াজকালা ঈশাব মারিয়ামা নীলহাওয়ারি ইনা মানান সারি संगीरा बल আল্লাহ দিন কায়নের জন্য আল্লাহর পথে আপনাকে সঙ্গ দিতে রাজি আসি দুনিয়ার যেখানেই কথা বলি প্রসঙ্গে আসে কোরআন এসে যায় আওয়াজটা আধা সেকেন্ড আগেও আয়াতটা আমার দাঁড়ের কাছেও ছিল না কথা বলি এসে যায় এসে যায় এসে যায় এটা হলো একজন মোমেনের জন্য একজন দায়ী হল আল্লাহর জন্য আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নেয়ামত ভাই আবার এমন ওয়াজও আছে আগের মুরুব্বীরা কই তো ওয়াজ তো ভালা করে কিন্তু তান নাই তান নাই সুন নাই গান নাই বাক্যা নাই এখন কিন্তু সেই যুগ বাসি হয়ে গেছে এখন আর ওয়াজ বক্তাদের টান গান এগুলা টোগায় না টোগায় কথা কাদের দামি কথা কাদের দামি ভাইরা দেখা গেছে সাহাবাদেরকে যত মেরেছে ইসলাম দুর্বল হয়েছে নবীদেরকে যত মেরেছে ইসলাম দুর্বল হয়েছে এই যুগে যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দিন কায়মের আন্দোলন করে তাদের প্রথম টায়ার একজনও নাই সব শেষ করে দিয়েছে দ্বিতীয় টায়ার সব শেষ করে দিয়েছে বারো বছর পরে दलपंथी दल तक एकजुन बनीमय से मान आल्ला दस थ दस हजार मुजाहिद तैयार कर दें आल्ला सब जुगे सब जुगे इसलम के शेष करते ग ফেরাউন শেষ করতে পেরেছে নমরুদ পেরেছে সাদ্দাত পেরেছে আবু জেহেলরা পেরেছে কারবালার ময়দানে এজিদেরা বোধহয় পেরেছে পারে নাই কত হোসাইন আসন্ন মর্গে ইয়াজিদ হয় ইসলাম জিন্দা হো তা হয় আর কারবালা কে বাদ তাইলে আজকে ইতিহাস সময় প্রমাণ করেছে দিনের পথে আপনি অটল অমর অবিচল আপনাকে শেষ করার জন্য বাতিল যত চেষ্টা করবে जहां नाम खतरा तर नाम लेखा जाए के अन्या भाव जरा हत्या कर हत्या कर शेष हो जाए मारे ना विषाद मेयर जो शेष हो जाए तुम एकजन के फांसी दिए मेरे एम जल्ला तुम्हारे खुली आल्ला तैयार कर रखसे से तुम्हें कि এক গুলি করলে ঠুস ব্রাশ ফায়ার করলে কি 
মুলি বসে মেলা বানাইতে বসে না তরজা বানাইতে দেখছেন তো তরজা তুমি একজনকে অন্যভাবে একটা গুলি করে মেরেছ তোমাকে মারার জন্য আল্লাহ এমন জল্লাদ ঠিক করে রেখেছে সেই জল্লাদ করে এমন ভাবে তোমার মারবে তোমার পুরো শরীরটা মুলি বাসের মতো তরজা করে ফেলবে এরপরে কবরে যাওয়ার পরে তোমার সাথে প্রথম যেটা হবে সেটা হলো আগুনের বিছানা আগুনের পরিবেশ হাসের মাঠে উঠা পর্যন্ত আগুন আগুন জ্বলতে জ্বলতে পড়া কলা হয়ে দেহটা উঠবে এরপরে আসেন মান কাতালা মো মেদান মোতা মেদান জাহান নাম একজন মোমেনকে ষড়যন্ত্র করে ইচ্ছা করে জুলুম করে যে হত্যা করেছে তার বদলা হইল বিনা হিসাবে জাহান নাম একে তো আরেকজনে তারে মারবে তুমি একজনকে মেরেছো আরেকজনে তোমারে মারবে এই মরাতে কিন্তু শেষ নয় মরার পরে আরেকটা জীবন বোধায় নাই কথাটা একটু শিখন বুঝে নেবেন মনে করেন একটা লোক এক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে করে না বোধ হয় এক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এখন দুনিয়ার জীবনে আপনার বিচার করবেন কেমনে আদালতে নেন হিয়ারিং করেন ক্রসিং অ্যাগ্রিমেন্ট করেন এখন আদালত রায় দিল এতগুলো হত্যার অপরাধে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো দিলেন লক্ষাই করলেন ক্লস ফায়ার এক হাজারের মধ্যে কয়টা উসুল হয়েছে তার কাছে পা না আছে কয়টা ইসলাম কত সুন্দর সে একশো মানুষ হত্যা করেছে এখন দুনিয়ার আদালতে বিচার করে ফাঁসি দিছে একশোটার মধ্যে একটা উসুল হয়েছে আর কয়টা আছে তাহলে দুনিয়ার জীবনে তাকে আর আপনি শাস্তি দিতে পারবেন না খেল খতম খেল মরে গেছে এখন তো আর কিছু করার নাই কিন্তু এই খুনি লোকটার জন্য আরেকটা জীবন আল্লাহ রেখে দিয়েছেন সেই জীবনটা ইয়মে আখেরাত যে আখেরাতে তাকে একশো বার মারা হবে একশো বার জবাই করা হবে একশো বার কল্লা আলাদা করে ফেলা হবে সে ব্যথা পাবে যাতনা পাবে কিন্তু মরবে না সেই জীবনটা হইল আখেরাত অলবাসে বাদাল তাহলে আখেরাতের জীবন যদি না থাকতো ফেরাউন্ডে পুরাপুরি শাস্তি দেওয়া যেত না নমরুক সাদ্দাদকে পুরাপুরি শাস্তি দেওয়া যেত না ঠিক কিনা বলেন আর আপনি যদি কামল করেন কমপক্ষে আল্লাহ আপনাকে দশ গুণ দেবে কয় গুণ মান যা আবিল হাসানাতে ফালাহু আসু আম সা দেহা একবার আপনি আল্লাহ বলেছেন আপনার আমল নামায় দশটা সোয়াল ঠিক কিনা বলেন আবার আল্লাহ বলেছেন এবার আল্লাহ বলেন তার ডাইন দিকে দশটা সোয়াব লেখো বাম দিক থেকে দশটা গুণা মুছে ফেল তাইলে এইভাবে এই দিকে প্লাস 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 আর এই দিকে মাইনাস মাইনাস নেকামল যত করবেন আপনার ডান দিকের খাতা মেচিউট হবে গ্রহণযোগ্য উল্লেখযোগ্য হবে এবার আসেন ওই হাদিসটা শেষ করি আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সব নবী বলবে ইয়া রব্বে নফসি নফসি আল্লাহ আমার কি উপায় আমার কি মোহাম্মদুর রাসুল আমার উন্নত আমার উন্নত আমার উন্নতির কি উপায় আচ্ছা আজিমের ঠিক নিচে একটা সোনার চেয়ার হবে সোনার কুর্সি হবে যেটাকে আল্লাহ কোরআনের নাম দিয়েছেন खुशी कर নবী আল্লাহকে যা করতে বলবেন নবীকে খুশি করার জন্য আল্লাহ তা এটা মাকামে মাহমুদ এই চেয়ারে বসে সেজদায় পড়ে আর সে নিচে নবী কামবেন সব নবী কয় নফসি 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 আর আমাদের নবী বলেন উন্মতি আর গেরুয়া বেনামাজি বিশ্বাস করবে মুড়ি দি মুড়ি দি মুড়ি দি আমার মুড়ি আমার মুড়ি সাসা আগে প্রাণ বাসা সাসা নবীরা যেখানে নফসি নফসি সেখানে তো আর কারো কথা করিয়া কোন লাভ নাই আটটা কথা মনে রাখবেন আল্লাহ এবং আপনার মাঝে সম্পর্ক ডাইরেক্ট 
ডাইরেক্ট মাঝখানে কোন দালাল টালাল নাই কোরবানির গরু কিনার জন্য সম্পাড়া বাজারে গেছেন দত্তপাড়া সবজিরাতে গেছেন মালিকের সাথে ডাইরেক্ট হয়ে যান এক হাজার টাকা হইলেও জিতবেন দালাল ধরছেন তো মরছেন কি তাইলে আল্লাহ সাথে আপনার সম্পর্ক ডাইরেক্ট মাঝখানে কোন দালাল টালাল নাই নবী হলেন রাহাবর রাহনুমা নবী হলেন সবকিছুর উর্ধ্বে বাদাস খোদা বুজুর্গ তুই কে সাহে মুক্তাসা আল্লাহর পরে অন্যত্র সৃষ্টি জগতে যিনি সবচেয়ে বড় যার ইজ্জত সবচেয়ে বেশি তিনি নবী মোহাম্মদের আসুন আবার আসেন ওই একটা নিয়ে আসে আমার কথা কিন্তু শেষ আপনারা অধৈর্য হয়েছেন আসেন ভিআইয়ে সুরতিন মা শাহ তোমার একটা সুরত চেহারা আমি আল্লাহ দিয়েছি হাসুর দিন আল্লাহ আমল নামা দেবে এ আদম আলীর সেরে কদম আলী ধরে না তোর আমল নামা একরা কে তা আবার ধরে না পড় পড়ে তুই নিজে বিচার কর তুই কোনটা পাবি কদম আলী আমল নামা হাতে নেবে হাতে নিয়ে দেখবে লাল দাগ বেশি লাল দাগ বুঝেন লাল দাগ সবুজ দাগ নাই বলবে চলে এখন সে আবিভূত হয়ে বলবে সোভান আল্লাহ মাহাজাল কিতাব সব করার বলতেছি কিন্তু সোভান আল্লাহ এটা কেমন আমল নামা কোন দিন রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি রাস্তার কোন পাশ দিয়ে হেঁটেছি হাঁটার সময় কয়বার কোন দিকে তাকিয়েছি কোন মন নিয়ে তাকিয়েছি হাঁটার সময় কয়বার ডুব গিলেছি ডুব গিলা বুঝেননি কয়বার নিঃশ্বাস ফেলেছি কয়বার চোখের পলক পেরেছি সব লেখা আছে আরেকজনের মেয়ের এই টিচিং করছে এটা বোধ হয় দেখা নাই আবার আরেকখানে গিয়ে হটলাইন করেছে এটা বোধ হয় দেখা নাই ভাই বুকে টিক 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 এটাও লেখা আছে এখানে যে টিক টিক এটাও লেখা আছে কয়বার চোখের পলক দিয়েছেন সেটাও দেখা আছে কয়বার নিঃশ্বাস নিয়েছেন সেটাও লেখা আছে কয়বার ঢুক গিলেছেন ঢুক গিলা বুঝেন তো এটাও লেখা আছে তাহলে বাদ গেছে কি বেনমাজি গুনাগার বান্দা দেখবে বাসার কোনো আশাও নাই উপায়ও নাই এইবার বলবে সোভান আল্লাহ মা হাজাল কিতাব রব্বুল আলমী এত বাম দিকে লাল দাগের কাম কিন্তু আমি দুনিয়াতে করি নাই এত গুনা আমি করি নাই করলে আমার মনে থাকত তোমার দুই ফেরস্তা কেরামান কা তেবিন আমার সাথে দুশ্মনী করে আরেকজনের আকাম কুকাম আরেকজনের জন্য আমার কথা জুড়েছে ভাই বেচারা ডিউটি করে কতক্ষণ যে দুইজন এখন আছে এখন মাগরেব রাজানের পরে আসছে হজরে হাজার শুরু হবে চলে যাবে নতুন দুইজন আসবে তারা হজরে আজান থেকে শুরু করে মাগরে পর্যন্ত দেখবে মাগরেব রাজান শুরু হবে খাতা রেখে চলে যাবে যেই দুইজন এখন আপনার আমার কাঁধে আছে এই দুইজন বাবা আদম থেকে কে আমি পর্যন্ত এর আগেও কোনোদিন কারো কান্দে যায় নাই কে আমি পর্যন্ত আরেকজনের কান্দে যাওয়ার সুযোগ পাবে না এবার একটু কল্পনা করেন ফেরেস্টার সংখ্যা কত আপনার কান্দে এখন দুই যে দুইজন আছে নিউ কামার নিউ নিউ কামার বাংলা বলে নবাগত নবা গত এরা আদম থেকে আজ পর্যন্ত কারো কান্দে আর যায় নাই আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত কারো কান্দে যাবে না জীবনের ডিউটি এই বারো ঘন্টা এখন এই বেচারা বারো ঘন্টা আপনার সাথে শত্রুতা করবে কেন বন্ধুত্ব করবে একজন ওসিকে এক থানায় বেশি দিন রাখা হয় না তাইলে কালো বাজারিদের সাথে ওসির কি হবে কথা কয় না একজন ডিসিকে একটা জিলায় সরকারের নির্ধারিত একটা সময় আছে এর বেশি রাখা হয় না রাখলে কি করবে যারা টাকা পাচার করে যারা টাকা মারে এই করে সেই করে তাদের সাথে ওসি ডিসি লাইন হবে এই দায় নেওয়ার সুযোগ যেন না হয় এই জন্য তাদের এটা ট্রান্সফারেবল ট্রান্সফারেবল কেরামন কা তুমি এই দুইজনও ট্রান্সফারেবল ডিউটি মাত্র সারা জীবনে বারো ঘন্টা ডিউটি শেষ কেমন পর্যন্ত আর কারো কোনো ডিউটি ভাই এই বেচারারা আপনার সাথে দুশ্মনী করবে কোন কারণে বন্ধুত্ব এবার করবে কোন কারণে বন্ধুত্ব হবে না শত্রুতাও তারা দেখবে যেটা দেখবে এটা কেরামন কা তেবি না ইয়াদামু না মা তা পালু আপনারা যা করেন সেটাই তারা দেখবে আমল নামা দেওয়ার পরে যখন দেখবে লাল দাগ বেশি কারণ বলে আলমিন এই আমল নামা আমার না 
কেরামন কাতে বিন দুই ফেরেশতা আমার সাথে দুশ্মনি করে আরেকজনের আকাম কুকাম আমার খাতায় লেখছে রবুল আলমিন মেহরবানি করে আমার ষাট বছরের জীবনের পরীক্ষার খাতাটা আবার একটু রি এক্সামিন করো রিস্কুটনি রি এক্সামিন বুঝেন তো আবার পরীক্ষার খাতাটা দেখো তখন আল্লাহ বলবেন কুমড়ান দিন বেমা কাসাবা রাহি না প্রত্যেকটা মানুষ তাদের আমল নামার সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা কিভাবে ফিআইয়ে সুরতি মা শা আল্লাহ একবার এইভাবে বুঝুন এই আপনার আমল নামা এজ এ ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট ডান দিকে আপনার নেকামুল গুলা বাম দিকে গুনা বদামুল গুলা এখানে আপনার একটা মুখের ছবি আছে ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টে ছবি আছে কি না এখানে আপনার একটা ছবি থাকবে বান্দা যখন বলবে এটা আমার না তখন আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে ফর এ টাইম বিং আল্লাহ জারুল্লাহ জমক শরীর রহমতুল্লাহ আলাই তাফসিরে কাশ্যাফের মধ্যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা তোরে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দিলাম তোরে চেহারার সাথে মিলে এমন আরেকজন মানুষ যদি তুই খুঁজে আনতে পারিস আমি আল্লাহ ওয়াদা করলাম তোকে বেকসুর খালাস দিয়ে দেব খুঁজতে নামবে ওদা পাওয়া যাবে এই চেহারার মতো আরেকজন যদি বানাইতো দুনিয়া তুমি দূরের কথা হাসরের মতো গুতা গুতি লাগাই তো আল্লাহ পাইছি ঠিক না আচ্ছা ভাই আখেরা তো এই ব্যাকওয়ার্ডনেস দুনিয়াতে মনে করেন আপনার এলাকার একটা মেয়ে অনিন্দ সুন্দরী আবেদা যা কেরা সা কেরা সলেহা কা নেতা কয়েক মাস আগে বিবাহ হয়েছে স্বামী সৌদি আরবে ধর কাছে ঢাকা চট্টগ্রাম এক দুই মাস পরে বাড়িতে আসে পাশের গ্রামের এক লুচ্চার চেহারা ওই মহিলার স্বামীর চেহারার মতো বিপদ বাড়ত না কমত বলা লাগবে বাড়ত না কমত আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত দুইজন মানুষের গলার আওয়াজ বোধ হয় একরকম বানাইছে বানাইলে কন্যা গরু একটা দিয়ে একটা বদলান যায় ছাগল একটা দিয়ে একটা বদলান যায় কিন্তু মানুষ একটা দিয়ে আর একটা আজ পর্যন্ত বোধ হয় বদলান গেছে জোরে কন জোরে কন এখন আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত দুইজন মানুষের গলার আওয়াজ তিনি একরকম বানান নাই কত রকমের সুর তিনি সৃষ্টি করতে জানেন সৃষ্টি করতে জানেন মনে করেন এক মহিলা স্বামী বিদেশে পাশে গ্রামের এক লুচ্চার গলার আওয়াজ মহিলা স্বামীর গলার আওয়াজের মতো বিপদ কমত কি না বাড়ত ওই লুচ্চা পদ নিয়তে রাত দুটে এসে মহিলা দুয়ারের কলিং বেল টিপল দুয়ারের কড়া নাড়াইল মহিলার ঘুম ভেঙে গেল ঘুম ঘুম চোখে আদো আদো বাদো বাদো কণ্ঠে মহিলা বলে কে গা তুমি রাত দুইটা আমার দুয়ারের কলিং বেল টিপ লুচ্চা মুখের বাঁকা করে আমি তোমার স্বামী দুয়ারটা খুললা দাও যত মুখের বাঁকা করে বললো স্বামীর আওয়াজ বোধ হয় দিতে পারবে জোরে কম কিন্তু এই লুচ্চার গলার আওয়াজ যদি মহিলা স্বামীর গলার আওয়াজের মতো হইত অবস্থাটা কি কান্না শুরু করবেন উন্নতি উন্নতি সব নবী বলবেন নবসি আর আমার নবী বলবেন উন্নতি নবীর এই কান্নায় আল্লাহ রহমতে দরিয়া জোয়ার আসবে আল্লাহ সাহাজিম থেকে ডাক দেবেন ইয়া মোহাম্মদ এরফার আশা ওকে আমার হাবিব মোহাম্মদ আপনি উন্নতির জন্য এইভাবে কান্দেন না আপনি সেটা থেকে উঠুন এরফার আশা কা মাথা উঠান নই মাথা উঠাবেন না সেটা পরে কান্দেন উন্নতি উন্নতি আল্লাহ দ্বিতীয়বার ডাক দেবেন কুম ইয়া হাবিবি আল্লাহ আকবার প্রথমবার ইয়া মোহাম্মদ আর শেষবার হাবিবি বন্ধু আমার 
আপনি উম্মতের জন্য কানবেন না এসপা তুষাফা এসপা তুষাফা যার জন্য সাফায়াত করবেন যা করবেন আমি তা কবুল করব আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার মর্জির বিরুদ্ধে আপনার একটা গুণাগার উন্মতেরও কেসমতের ফয়সালা আমি আল্লাহ করব না নবী তো এখন সাফায়াত করবেন নবী সাফায়াতের পরে কুটি কুটি অনন্ত কুটি লোক জান্নাতে চলে যাবে ইনশাল্লাহ আমরাও যাব আমরাও যাব ভাই আল্লাহ সাথ দিছে আপনি জানে চাইবেন তারে মাফ করলাম অনেকক্ষণ এইভাবে করার পরে নবী বলবেন ইনি এসটা ইয়াই তো আল্লাহ নাফসি আমার শরম লাগে আমার যা কই তা দেয় যার মুক্তি চাইবে মুক্তি দেয় কিন্তু করও তো একটা সীমা পরিসীমা আছে এইবার নবীর উন্মতের আনাম আল্লাহ আলাইহিম মিনার নবী না নবীরা সাফায়ত করবে ও সিদ্দিকিন নেকার বন্দারা করবে ও সুহাদা শহীদেরা করবে ও সলিহিন যুগের নেকার বন্দা তারাও সাফায়াত করবে বুখারির কেতাব সাফায়াত আলাদা পরিচ্ছন বাংলা অনুবাদ আছে আপনারা দেখে নেবেন তাহলে হাসরের কঠিন কঠিন দিলে নবীর সাফায়াত পাইতে হলে কি লাগবে দুনিয়াতে নবীর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখলেন না কোনো খবরও নিলেন না হাসের মাঠে নবীর সাফায়াতের আশা করেন এটা কি হইতে পারে সম্ভব সম্ভব তাহলে নবীর সাথে আমাদের সম্পর্ক আল্লাহর পরে যাকে আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমার বাবার সাইতে আমার মায়ের সাইতে আমার বিবির সাইতে আমার সন্তানের সাইতে আমি নবীকে আমার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসি এই ইমান কি আমাদের আছে मृत्युजना शुरू हो गल हर अल्प बाकी आ टिकते सत्य जो এই যুগের ফেরাউনও টিকতে পারবে না কে আমার পর্যন্ত আল্লাহর এই সুন্নত সুন্নতা মানকাদ আর সাল না কাবলা কামির রসুলে না ওলা তা জেদু সুন্নতে না তার দিই না এটা আল্লাহ তাকে দায়রি দোষ চোর ইউনিভার্সাল ল ইউনিভার্সাল ট্রুথ সর আল কাতেল মাতুলান আপনি একজনকে হত্যা করেছেন হত্যা করাইছেন লিখে রাখেন আপনার জল্লাদ কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াতেই রেডি রাখছে এবং তার হাতে সরাল কা তেল মাতুলান আরেকজন আপনাকে সেইভাবে হত্যা করবে এটা বোধ হয় অতীতে হয় নাই এখনো বোধ হয় না তাহলে ফেরাউন্ডা যতই লাখাক নমরুদ্দা যতই লাখাক আমরা নবীর দল আমরা মুসার দল আমরা ইব্রাহিমের দল আমরা মায়ের খাওয়ার দল ঠিক কিনা বলেন যদি এইভাবে আমাদের জীবন যায় যার জীবনের প্রতি মায়া নাই মায়া আল্লাহর প্রতি রাসুলের প্রতি মায়া আল্লাহর দিনের প্রতি মায়া আল্লাহর কোরআনের প্রতি সবাই রাজি আছি তো এই জীবন খাইলেও যাবে না খাইলেও যাবে বেশি খাইলেও যাবে কম খাইলে বোধ হয় যাবে না ভাই বেশি খাইলেন না সময় খারাপ সব হাইব্রিড সব হাইব্রিড সব খানা দুই নম্বর নকল এগুলো খানা নয় এগুলো বিষ কচুর লতি থেকে শুরু করে সব বিষ কারণ কচু গেছে খেতে করে লতি খেতে করে সার দেয় যেগুলো এগুলো রাসায়নিক আপনার রক্তের সবচেয়ে বড় দুশ্মন ঠিক কিনা বলে তাহলে প্রাকৃতিক কোনো খানা নাই পুকুরের মাছগুলা বা এগুলো এমন জিনিস খাওয়াইছে ওর খাদ্যের সাথে ক্যান্সারের জীবাণু ঢুকে গেছে জানি না আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না গরুরে ফার্মে এমন জিনিস খাওয়াইছে এমন ইঞ্জেকশন দিছে গরুর রুসের এই টুগার মধ্যে আপনার ভিতরে যক্ষা ঢুকে গেছে আপনার ভিতরে হার্ট অ্যাটাক ঢুকে গেছে আমি কি বুঝাতে পারছি আল্লাহ হয়ে যাও 
আল্লাহ রসুলের জন্য হয়ে যান কোরআনের জন্য হয়ে যান বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম করে যা খাইবেন আল্লাহ হজম করাই দেবে আপনার শরীরে কোন রিয়েকশন হবে না আর আল্লাহ রসুলকে বাদ দিয়া যে দেখ খাইবেন এই দেখ কলেরা যেটা খাইবেন এই যা উদারাময় যেটা খাইবেন হয়ে যা ডায়রিয়া তাহলে আল্লাহকে সঙ্গে রেখে নবীকে সঙ্গে রেখে ইসলামকে সঙ্গে রেখে আমরা চলব আমরা বলব আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ আদাম নু ইব্রাহিম মুসা ঈসা ইসমাইল সব নবীকে সব যুগে আমি বলেছি আন আকিম উদ্দিন আমার জমিনে আমার দিন কায়েম করো আন আকিম উদ্দিন আমার জমিনে আমার দিন তাইলে এখন দিন কায়েমের আন্দোলনে আমরা আছি কি না পড়া শুরু করছে বারো বছর পর্যন্ত যাদেরকে এত কোরবানি দিলাম জবাই করলাম বারো বছর পরে দেখা যায় এই জমিন তাদের সব যুগে আল্লাহ এটা করেছে জীবিত একটা গাছ এখন আপনি গাছের দুশ্মন গাছের ডালা গুলা দেখলে আপনার কলচা জলে ধারালো ভারী দা একটা নিয়ে আপনি গাছে উঠলেন গাছে উঠে বড় বড় দায়দা একটা রে কাটলেন ঝুপ করে যখন নিচে পড়ে গেছে আপনি একটা অন্তত নামাইছি গাছের একজন আসল মালিক আছে আসল মালিক আপনি কিন্তু আসল মালিক না এটার গোড়া দিয়ে নতুন দশটা ডালা বের করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার হাতে রেখেছি মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে যান কবল হওয়ার অল্প বাকি আছে ভাই রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে একটা হাদিস বলি আল খেলাফত বাদি সাদা সু না আমান আমি নবী দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে তিরিশ বছর দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত থাকবে ছিল কি না পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত সুমাতা কোন মূল কান গাদ বাদ তারপরে খেলাফত চলে যাবে খেলাফতের জায়গা দখল করলে রাজতন্ত্র কি ইয়াজিদ ইয়াজিদ খেলাফত এটা থাকবে না রাজতন্ত্র কায়েম হবে রাষ্ট্রান্ত কায়েম হওয়ার পরে আল্লাহর জমিনে তারা জলম নির্যাতন চালাবে আল্লাহর বন্দাদের উপরে হত্যাযজ্ঞ চালাবে সুম্মা তাকুন তারপরে রাষ্ট্রান্ত চলে যাবে রাষ্ট্রান্ত চলে যাবে সুম্মা তাকুন মুলকান জাবাবেরা রাষ্ট্রান্ত চলে যাবে রাষ্ট্রান্ত জায়গা দখল করবে স্বৈরতন্ত বা স্বৈরাচার আমার পরে খেলাপথ তিরিশ বছর ছিল না বোধহয়ানের রাজা এখনো আছে ইংল্যান্ডের রাজি এখনো আছে জাপানের হিরো হিটো এখনো আছে কাম যদিও নাই নাম তো আছে নাকি নাই আছে রাষ্ট্রন্ত চলে যাবে সুম্মা তাকুবুনু মুলকান জবাবেরা রাষ্ট্রান্ত বিদায়ের পরে পুরো দুনিয়াতে স্বৈরাচার কায়েম হবে স্বৈরাচার এখন দুনিয়াতে কুন্ডা চলছে কুন্ডা জোরে কম আমাদের দেশে দেখেন কি বিচিত্র কেমন বৈচিত্র্যময় একদল তখন ক্ষমতায় যায় আর স্বৈরাচারের একটা নিয়ম আছে যে সিঁড়ি দিয়ে ক্ষমতার ওই শেয়ারে বসে বসার পরে সিঁড়িটা ফেলে দেয় সিঁড়িটা ফাঁদাই দিলে আর না মানুষ জায়গা এরপরে দেখেন স্বৈরাচার আরেকটা ভুল ক্ষমতা এইভাবে কুক্ষিগত করার পরে তাদের আগামী দিনে পতনের যতগুলা পথ আছে রাস্তা আছে সিদ্ধ আছে সবগুলা ডিবা দেয় এটারে ডিবা দেয় এটারে ডিবা দেয় এটা দেয় যাতে কোনো অবস্থায় আমাদের 
পতন না আসতে পারে যে সিন্ধুর দিয়ে পতন আসবে সেটাতে ডিবে দিতে ভুলে যায় জেলে দিয়ে পতন আসবে সেটাতে ডিবে দিতে তাহলে আমাদের সেরা সাথীরাও কিন্তু ডিবে দিতে ভুলে গেছে সামনে কে আমাদের আসতেছে দেশটা আমাদের কে মরবে কে বাঁচবে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক কি না বলে আমাদের সামনে আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা আছেন আমার সামনে বিএনপির ভাইয়েরা আছেন জমাতের ভাইয়েরা আছেন হেফাজতের ভাইয়েরা আছেন যে যে দল করেন আপনার স্বাধীনতা করতেই পারেন কিন্তু সবাইকে মনে রাখতে হবে দেশটা আমার দেশটা আমাদের দেশটা আমাদের সবাই ঠিক কি না বলেন আর যদি আপনি মনে করেন আমি যখন ক্ষমতায় থাকতে পারলাম না বাঘের কলা খাইতে পারলাম না সা ভাইয়া হইল এখন কিন্তু অবস্থাটা এমন বাঘের কলা চাবাই ফেলে দেয় ঠিক কি না বলেন তাহলে জলমের একটা সীমা আছে জলম যখন চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছে তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন ধরা দেয় আমাদের দেশটাকে অবদান ধরা দেওয়ার সময় কি অবস্থা বেশি জুটের না হয়তো আমি দেখবো না আমার ছেলেরা দেখবে নবী বলেন যে তারপরে আসবে রাজতন্ত্র রাজতন্ত্র চলে যাবে রাজতন্ত্রের পরে আসবে স্বৈরতন্ত্র বা স্বৈরাচার বর্তমান দুনিয়াতে কি চলছে জোরে কম গণতন্ত্রের নামেও স্বৈরাচার রাজতন্ত্রের নামেও সমাজতন্ত্রের নামেও সেকুলারিজম সেকুলারিজমের নামেও নাম সেই যে কাম কিন্তু একটা বর্তমান দুনিয়াতে কি চলছে কি চলছে স্বৈরাচার আমাদের দেশে কি চলছে যখন একদল ক্ষমতা যায় বিরোধী দল যখন ক্ষমতার ভাগ পায় না তখন তারা রাস্তায় স্লোগান দেয় স্বৈরাচার স্বৈরাচার ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক এরপরে যখন তারা নেমে যায় এই রাস্তার এরা উঠে তখন তারা আবার স্লোগান দেয় স্বৈরাচার স্বৈরাচার নিপাত যাক নিপাত যাক তাহলে বুঝা গেল কুল্লু হুমু সেওয়া সেওয়া কুল্লু হুমু এরাও স্বৈরাচার এরাও স্বৈরাচার মাঝখান থেকে আমরা আবার আসা আমার আসা সবাই আমাদের থেকে সুবিধা নেয় এই সুবিধা দেওয়ার সময় কিন্তু শেষ নবী বলেন পুরো দুনিয়াতে সৈরাচার কায়েম হবে হয়ে গেছে কিন্তু রাষ্ট্রন্ত্র সৌদি আরব সেখানেও সৈরাচার বেশি কৈশি প্রধান সমাজতন্ত্র রাশিয়া চীন সেখানে কি গণতন্ত্র গণতন্ত্রের নামে আজকে কি চলছে সৈরাচার চলছে নবী বলেন স্বৈরাচার যখন এই চরমে গিয়ে পৌঁছবে স্বৈরাচার দুনিয়ার মুখ থেকে বিলীন হয়ে যাবে স্বৈরাচার বিদায়ের পরে সুরমা তাকুন খেলাফ তালা বিধা দিন মাসেক মাসের শ্যামাল জন্য পুরো দুনিয়াতে আমি নবীর খুন রাঙ্গা দাব ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা আমি নবীর মাথার খুলি ভাঙ্গা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম হবে স্বৈরাচার হইল শেষ খেলা শেষ খেলা আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম স্বৈরাচার যাবে ইসলাম इसलम ইসলামকে যারা ঠেকাবার চেষ্টা করেছে তারা ঠেকে গেছে ইসলামে গিয়ে গেছে ঠিক কি না বলেন আমার ইমানের প্রচন্ড বুঝি রেহাদি সৈরাচার যাবে ইসলাম আপনি ইসলামের পক্ষে কাজ করলে ইসলাম আসবে আর যদি আপনি বলেন ইসলামী আন্দোলন ঠেকাও যারা দিন কায় মালা নাই চাই স্বপ্নকে শাসন চাই এই কথা যারা বলে একটা করে ধরো সকাল বিকাল নাস্তা ওই নাস্তা করতে করতে ওদের ডায়রিয়া হয়ে গেছে কিন্তু আর বেশি সময় নাই সাক্রাতর মুহূর্ত চলছে যান কবজ হওয়া অল্প বাকি আছে এই হাদিস অনুযায়ী সৈরাচার যাবে ইসলাম আপনি সহযোগিতা করলেও আসবে বিরোধিতা করলে বোধ আসবে না আমার অনেক রকমের লোক আছে ইসলামের জন্য কিছু করা দরকার সময় আসে করাও দরকার দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাঁচান খরচ এইভাবে হাত বাঁধে দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাঁচান 
তাহলে যারা ইসলামের জন্য এগিয়ে যায় তারা মোমিনুন যারা ইসলামকে ঠেকায় তারা কাফেরুন আর যারা কয় দেশ খারাপ সময় খারাপ এখন ইসলামের পক্ষে কাজ করা যাবে না যান বাসান খরচ তারা মোনা দেখুন কোরআনে তিন রকমের মানুষের কথা আল্লাহ বলেছেন কোরআনের মূল আলোচ্য বিষয় একজন কোন দলে আসি মোনাফে করি নদীতে যখন জোয়ার চলে আর জোয়ারের দিকে আপনি নৌকা নিয়ে যাবেন তখন আপনার বাদাম উড়ান লাগে না দারো টানন লাগে না কি জোয়ারের নৌকা বাদাম দিলে এটা সাঁয়তাল্লিশ মিনিটে যায় ঠিক কিনা বলেন ভাই আমি তো শুধু বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলি না শুধু বাংলাদেশে কথা বলি না পুরো বিশ্বে পুরো দুনিয়াতে কথা বলি চোদ্দ তারিখে আমি আমেরিকা যাব সেখানে এক মাস সেখান থেকে কাতারে সেখানে সাত দিন এইভাবে দেশে বিদেশে ইসলামের দাওয়াতে কাজ করে যাচ্ছি পুরো দুনিয়াতে আজকে ইসলামের একটা জজবা ইসলাম কায়েমের একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তাহলে বুঝা গেল নবী যেটা বলে গেছেন দুনিয়া সেই দিকে যাচ্ছে বলে ইসলাম আসতেছে ইসলাম আপনি সহযোগিতা করলেও আসবে আপনি বিরোধিতা করলেও আসবে আর আপনি যদি কেউ দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ তাইলে বোধ হয় ইসলাম আসবে না পক্ষে কাজ করবেন তাদের সাথে একত্রে জানাতে যাবেন আর যদি আপনি ইসলামকে ঠেকাও ইসলামকে আসতে দেওয়া যাবে না তাহলে ফেরার নম্র সাদ্দাদ আবু জাহেদের সাথে একই জাহান নামে যাবেন আর যদি আপনি বলেন যে আমি ইসলাম কায়েম করব ইসলামের পক্ষে কাজ করব তাহলে তিন রকমের মানুষ তিনটা পদ হয় মমিনুল নয় কাফেরুল নয় মোনা ফেকুল আমরা কোন দলে আজকের এই অমে আসুরা মহরম কারবালা এটাকে সামনে রেখে আমরা শপথ করি আমরা মৌমিনের কাতারে আসি আমরা দিন কায়েমের কাফেলায় আসি আল্লাহ এর বরকতে তুমি আমাদেরকে কবুল করো আমাদের মা বাবা যারা চলে গেছেন তাদেরকে কবুল করো আমাদের আগামী জেনারেশন যারা আসতেছে তাদেরকে ইসলামের জন্য কবুল করো সবাই আত্মায়তর কায়দায় বসুন আত্মায়তর কায়দা দুই মিনিট মনে যা দুই মিনিটে শেষ আমার সাথে বলুন মহান রব আলমী বিশ্ব নিয়ন্তা মহান মালিকের হাজারো লাখ অনন্ত অযুত কুটি শুকর গুজারি করছি হাজারো লাখ অনন্ত অযুত কোটি শুক্রিয়া সেই মহান মালিকের দরবারে যার অনন্ত অফুরন্ত অবারিত অনাদি অশেষ দয়া রহমত মেহরবানিকে পুঁজি করে সম্বল করে উশিলা এবং উপলক্ষ করে আজকে আমরা ঐতিহ্যবাহী কি জানি মসজিদ না এওয়াজের বাড়ি জামে মসজিদ এখানে একত্রিত হতে পেরেছি বিশেষ করে আরেকটা মোক্ষম সময় ইসলামী জাগরণ ইসলামী জজবা ইসলামের শাশ্বত ঐতিহ্য সাইলে একা মতে দিন আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দিন কায়েম করার প্রচেষ্টা আল্লাহ দিন টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা নবীজির জমানা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিগত চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ বছর চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ বছরের সবচেয়ে কার্যকর প্রচেষ্টা যেটা ছিল 
কারবালার ঘটনা এটা আপনারা জানেন এই কারবালার ঘটনা মহরমের দশ তারিখ অনেক আউল বাউল কবি গায়ক তারা গান গায় মহরমের দশ তারিখে কি ঘটে কি ঘটে সে টের পাও নাই কি ঘটে সে টের পাও নাই আল্লাহ এই জমিন এই আসমান এই অনন্ত বিশ্ব চলাচল এটা সৃষ্টির সূচনা করেছেন এই আসুরের দিন দশী মহরম আল্লাহ রবুল আলমী প্রথম মানুষ আদম আলাই সালাত সালাম তাকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া এটা শুরু করেছেন তাও দশী মহরম মানে ইয়মে আসুরা ইয়মে আসুরা আসুরার এই দিনে আল্লাহ রবুল আলমী জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এই আসুরার দিনে জাহান নাম সৃষ্টি করেছেন এই আসুরার দিনে আল্লাহ জি খালাকাল মৌতা অল হায়াতা লেয়াবলুয়াকুম আহসান আমালা এ এতে তার শিক্ষা দেখেন আল্লাহ রবুল আলমী সৃষ্টির প্রথম মানুষ সেই দিনা আদম আলাই সালাত সালাম এই থেকে শুরু করে ফাইজা নুফে খাফি সুরে যেদিন কে আমতকালীন ধ্বংস সিংগায় উৎকার দেয়া হবে এই সময়টার মধ্যে সমস্ত মানুষের রূপ কত মানুষ হবে বর্তমান পৃথিবীতে আছে কম বয়স আটশো কোটি আটশো কোটি এর মধ্যে মুসলমান আছে সোয়া দুইশো কোটি সোয়া দুইশো খ্রিস্টান আছে সাড়ে তিনশো কোটি আর বাকি অন্যান্য জাতি গোত্র সম্প্রদায় তাদেরকে মিলে এই আটশো সাড়ে আটশো কোটি মানুষ বর্তমান দুনিয়াতে বসবাস করছে আজকে যেই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি এখন থেকে আগামী একশো বছর পরে আজ থেকে আগামী একশো বছর পরে বর্তমানে পৃথিবীতে যে আটশো কোটি সাড়ে আটশো কোটি মানুষ আছে তার একজনও থাকবে না কি একশো বছর পরে দুই একজন যদি থাকে এটা সে নোয়াখে যারা কাজ এতে মরা তাকে তো আর কাউন্ট করে হিসাব করে কোনো লাভ নেই সেই হিসাবের বাইরে তাহলে একশো বছর পরে এই সাড়ে আটশো কোটির একজনও থাকবে না যারা আসবে তাদেরকে বলা হয় নেক্সট জেনারেশন পরবর্তী প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্ম আপনার আমার দাদা চলে গেছে দাদার পরে বাবা এসেছেন তিনি চলে গেছেন এখন আপনি আমি আসি আমরা চলে যাব অতিল কালাইয়াম নুদা বেলুহা বাইনান্নাস কালের আবর্তন সময়ের স্রোত এটার উপর দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমীন মানুষকে আবর্তন পরম্পরা এটাকে সৃষ্টি করেন এটা যেন মহাসাগরের একটা ঢেউ সাগরের বুকে নদীর বুকে স্রোত আছে এই স্রোতের উপরে ঢেউ আছে কোরআন যেটাকে বলছে মৌজ মৌজ মৌজন কাজলাল এই ঢেউ সবগুলো এক সমান নাকি বিভিন্ন সাইজের বাতাসের স্পিড আর সাগরের গভীরতা এই দুইটাকে হিসাব করে দুইটা ঢেউ একসময় একরকম হয় না এক একটা ঢেউ এক এক রকম সাগরের স্রোত চলছে কবে থেকে শুরু হয়েছে এটার কোনো হিসাব নদীর স্রোতগুলা চলছে কবে থেকে এই স্রোত এটা শুরু হয়েছে এটার কোনো হিসাব মানুষের কাছে নাই এই স্রোতের উপরে ঢেউ সৃষ্টি হয় একটা ঢেউয়ের হায়াত কত কি একটা ঢেউয়ের হায়াত কয় বছর কয় ঘন্টা কয় মিনিট ঢেউটা মাথা উঁচু করে 
দাঁড়াবার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে দুই নম্বর ঢেউটা আসে এসে আগের ঢেউটাকে একটা ধাক্কা দেয় ধাক্কা দিয়ে সাগরের নদীর স্রোতের সাথে মিশিয়ে দেয় বিলীন করে দেয় এরপরে দুই নম্বর ঢেউটা এখানে দাঁড়াবার চেষ্টা করে অবস্থাটা এমন তুমকে হঠা দিয়া আপনার ইহার আহঙ্গা তোমাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছি আজকে আমি এখন থেকে এখানে থাকব সে মাথা উঁচু করে চিন্তা করে না তার পিছন দিয়ে কিন্তু তিন নম্বর আসতেছে নাকি তিন নম্বর আসতেছে তাইলে একটা স্রোত নদীর স্রোতে একটা স্রোতের বয়স যত মহাকালের এই দীর্ঘ সুক্রিতায় দীর্ঘ সময়ে আপনার আমার আমাদের জীবনে ষাট বছর সত্তর বছর এটা একটা ঢেউর সমানও নয় তার চাইতে অনেক শর্টকাট অনেক সংক্ষিপ্ত মহাকালের এই চলমান ইতিহাসে এক একজন মানুষ আমাদের হায়াত আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা অল হায়াতা লিয়াম রুয়া কমাইকুম আহসানো আমালা দেখুন আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা তিনি তো ওই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে প্রত্যেকটা জীবের জন্যে মৌ সৃষ্টি করেছেন মৌতা অল হায়াতা তারপরে হায়াত সৃষ্টি করেছেন ব্যাপারটা কেমন যেন একটু উল্টা উল্টা লাগে আমরা তো আগে জন্মগ্রহণ করি হায়াতটা শেষ হলে মৌটা আসে নাকি তাইলে আগে হায়াত হায়াত শেষ হলে মৌ কিন্তু এতে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা তিনি তো ওই মহান রব যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন মৌতকে অল হায়াতা তারপর হায়াতকে তিনি মৌতের কথা কেন আগে বললেন সকল তার স্বীকারক এ হায়াতের ব্যাপারে একমত যেদিন আলমে আরো আতে আল্লাহ রবুল আলমী আপনাকে আমাকে আদম থেকে কে আমার পর্যন্ত সমস্ত মানুষের রুগুলা সৃষ্টি করেছিলেন রুগুলা তৈয়ার করেছিলেন তৈয়ার করতে বোধ হয় কয়েকশো বছর লাগছে নাকি কয়েক বছর কয়েক মাস কয়েক দিন ইজা আরাদা সাইয়াল আইয়া কুলা লাহু কুন তিনি কুন বলেছেন আদম থেকে কে আমার পর্যন্ত সমস্ত মানুষের রূপ সৃষ্টি হয়ে গেছে তাহলে রূহের সৃষ্টির দিক থেকে কে আমার পর্যন্ত সকল মানুষের জন্ম কিন্তু একদিন সকল রূহের জন্ম একদিন একই সময়ে কোন ভাইয়া কুনের মাধ্যমে মায়ের পেটে যেদিন আপনি ছিলেন আমি ছিলাম আমরা ছিলাম আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা অল হায়াতা তিনি তো ওই মহান রব যিনি তোমাদের জন্য মৌত সৃষ্টি করেছেন মৌত অল হায়াতা তারপর হায়াত সৃষ্টি করেছেন তাহলে মৌতটা সৃষ্টি করেছেন একদিন একই সময়ে কোন ভাইয়া কোন এটার দ্বারা সব রূপ সৃষ্টি হয়ে গেছে এইবার আল্লাহ রবুল আলমী কোন বলে বাবা আদমের পিঠের ডান দিক থেকে এইভাবে একমুট নিলেন বোখারি হাদিস এইভাবে একমুট নিলেন আবার বাবা আদমের পিঠের বাম দিক থেকে আর একমুট নিলেন কোন ভাই এখনের দ্বারা কিন্তু সব সৃষ্টি হয়ে আদমের এখানে একীভূত হয়েছিল আদমের সামনে ছেড়ে দিলেন একটু চিন্তা করেন আদম থেকে কে আমার পর্যন্ত সব মানুষের রূপ এটাকে রাখতে হইলে এক কেজি আলা ভান্ডারটা এক লক্ষ এক কোটি অনন্ত কোটি কেজি ওয়ালা ভান্ড হইলে হতো বোধ হয় পারা যাবে না হবে না ঠিক কি না বলেন এখন আদম আলাহ সালাম তিনি এইভাবে তাকান গড়ি মাসের পৌনা শোল মাস গজার মাসের পৌনা যেইভাবে কিলবিল করে রু সেখানে আদমের দোন দিকে কিলবিল করে রবুল আলমিন জিজ্ঞেস করলেন ইয়া আদম হাল আরে কোথায় আদম তুমি কি জানো এরা কারা এই যে কিলবিল করে তোমার সামনে ডাইনে বামে চতুর্দিকে এরা কারা আদম বললেন আল্লাহ আলম 
আমি জানবো কি করে জিনি এদেরকে তৈরি করেছেন একমাত্র তিনি জানেন আল্লাহ জানিয়ে দিলেন জুরিয়াতে কায়লা ইয়মি বাসুর কেয়ামত পর্যন্ত তোমার নসল থেকে মানুষ নামে যারা আসবে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের রু আমি তোমার সামনে হাজির করে দিলাম বাবা আদম সাক্ষী আল্লাহ এবার জিজ্ঞেস করলেন হে মানুষের রু তোমাকে আমি সবচেয়ে সুন্দর মাকলুক হিসাবে দুনিয়াতে পাঠাবো তোমাকে এমন একটা দেহ দেব এমন একটা শরীর দেব যেটা আমার সৃষ্টিতে আমি অন্য কোনো মাকলুককে দেইনি আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টিকে মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে মানুষ সবচেয়ে সুন্দর কে মানুষকে যত সুন্দর করে বানিয়েছি আমি তো বলে আমার সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মতো সুন্দর করে একটা মাকলুক সৃষ্টি করিনি ফিআইয়ে সুরতি সুরত বুঝেন তো চেহারা ফেজ এপিয়ারেন্স এপিয়ারেন্স মুখের গঠন এটাকে বলা হয় সুরত প্রথম মানুষ আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত দুইজন মানুষের চেহারা মধ্যে একরকম হয়েছে কত বড় কারিগর কত বড় শিল্পী কত বড় আর্টিস্ট কত রকমের চেহারা তিনি সৃষ্টি করতে জানেন হাসুরুদ্দিন আমল নামা আপনার আমার হাতে দেওয়া হবে যদি নামাজি রোজাদার দিন দার এবার গুজার হন আপনি আমরা হই তাহলে আমল নামাটা ডান হাতে আসবে কোন হাতে এদেরকে বলা হয় আশা বলি আমিন ডান হাতে মালিক যাদের আমল নামার ডান হাতে আসবে এই ডান হাতে আসার অর্থই হলো এই লোকটা জান্নাতি এই লোকটা বেহেস্তি আজকের এই আসুরের দিনে এই মা পেলে আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করি আমরা তোমার ফকির তোমার গোলাম কীটানো কীট এবাদত নাই বন্দিগি নাই আমল নাই এক লাখ নাই চরিত্র নাই কিন্তু একটা সার্টিফিকেট আছে তোমার শ্রেষ্ঠ নবী শ্রেষ্ঠ নবী তার আমরা উন্মত তার আমরা উন্মত যে নবী হাসরের মাঠে মাকামে মাহমুদে সাফায়তের কুরসিতে বসে বলবেন রবুল আলমিন আমার একটা গুণাগার বান্দা যে পর্যন্ত বাকি থাকবে তোমার জানাতে আমি যাব না নবী কানতে থাকবেন হাসরের অবস্থাটা এমন হবে বুখারি কেতাব সাফা বুখারি সাফায়ত অধ্যায় এখন তো সাফায়ত গেরুয়া করে কি বেনামাজি পীর তারা সাফায়ত করবে আবার এমন এমন পীরও আছে নামাজ পড়ে না গাছা খায় মদ খায় ছয় মাসে একবার গোসল করে না বিশ্বাস হেঁটে গেলে বুড়া পাঠার গন্ধ আসে বুড়া পাঠার গন্ধ আসে অথচ কোরআন বলছে मुरीदेरा बाबा আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি বিশ্বাস বলে তোদেরকে ছাড়া আমি জানাতে যাব না আবার এমন পীরও আছে বক্তদেরকে বলে তোরা আমার পীরের হাতে হাত দিয়ে বয়াত কর হাসুরিদি যখন আটকে যাবি তখন আমার পিসা বুজুর জাহাজ নিয়ে আসবে পিসা বুজুর জাহাজ নিয়ে এসে মুরিদকে জাহাজে তুলে পিসা বুঝ জাহাজ নিয়ে আসবে অবস্থাটা এমন হবে আদম যখন হাসরের মাঠে উপস্থিত হবেন উলঙ্গ না কাপড় পড়া ওফা তাল ও রাত নগ্ন পা নগ্ন দেহ হাসরের মাঠে হবেন উপস্থিত হবেন আদম আলাই সালাত সালামের দশম প্রজন্ম 
টেন্থ প্রজন্ম জেনারেশন সাইদানা নু আলাই সালাত সালাম প্রজন্ম কথাটা আমি ইচ্ছা করে বলেছি তখন ক্যালেন্ডার ছিল না পঞ্জিকা ডায়রি ছিল না হিসাব করা হতো এই প্রজন্ম নেক্সট প্রজন্ম তারপরের প্রজন্ম তারপরে প্রজন্ম এই জন্য এই হিসাবে ক্যালেন্ডার আবিষ্কার হওয়ার আগে পঞ্জিকার বর্ষপঞ্জি হিসাব আবিষ্কার হওয়ার পরে দুনিয়াবাসীর হিসাব ছিল প্রজন্মের পরে প্রজন্ম তা আদম আলাই সালামের দশম প্রজন্ম নু আলাই সালাম এটা অর্থ কি আদমের ছেলে শীষ শীষের ছেলে আরেকজন তার ছেলে আরেকজন এইভাবে দশ নম্বরে গিয়ে নু আলাই সালাম আবার নু আলাই সালামের দশম প্রজন্ম ग्रंथधारी नबी एवं रसुल नबी एवं रसुल नुआलम दशम प्रजन्म तदमेर इब्राहिम अस्वस्ती बोध कर समाज आई भारत जरूर पिता महत्मा गांधी जान तो पाकिस्तान जरूर पिता मुहम्मद आली जिन्ना दुनिया पिता अब्राहम लिंकन दुनिया प्रत्येक देश जन जर पिता आगे के गणना कर शेष पंजीके सामल देवा जा मूलत मुसलमान जरा आदम आल्ला सलम सबा पिता सबा पिता और नू आल सलम मुसलमान दे प्रथम आदम आल्लम दरखास्त कर आसमान सूर्य ना कि नयोटी त्रिश लक्ष माइल दूर विज्ञानी सर्वशेष नयोटी बोधय इस्पात पाका लोहा पानी हो जाए त्रिश कोटी डिग्री ते कि कल्पना 
প্রতি সেকেন্ডে এই সূর্যের জ্বালানি হিসাবে লাকড়ি হিসাবে তিরিশ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস লাগে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন মিনিটে ঘন্টায় দিনে মাসে বছরে কালে কালে কালান্তরে একদল বিজ্ঞানী তারা চিন্তা করলো সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন গ্যাস লাগে এটাকে জ্বালায় রাখতে কোন দিন এই গ্যাস শেষ হয়ে যায় গ্যাসের মজুদ যদি শেষ হয়ে যায় চারাক তো নিভে যাবে পুরো দুনিয়াটা বরফ হয়ে যাবে সবকিছু হিমশীতল হয়ে জমে যাবে একটা প্রাণীও জীবিত থাকবে না আরেক দল মহাকাশ বিজ্ঞানী তারা এবার অ্যানালাইসিস করল খোঁজ নিল যে সূর্যের আশেপাশে ডানে বানে সামনে পিছনে কি পরিমাণ গ্যাস মজুদ আছে কত বছর সামনে জলার মতো লাকড়ি গ্যাস সেখানে আছে তারা এটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্বীকার করেছে আগামীতে আরো পাঁচশো কোটি বছর পাঁচশো কোটি বছর প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জ্বালিয়ে জ্বলে থাকার মতো গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে জমিদার হাতির বীজে ডুলে সে কাহারে জমিদার সব হাতিটা যদি আমারই দিত আমারই দিত জমিদার খুব দয়ালু ছিল তার কানে গেল কত এত সব আমার সাথে চল হাতিটা তোকে দিয়ে দেব এখন এই কদমালি জমিদারের বাড়িতে গেল জমিদার হাতির পিঠ থেকে নেমে রশিটা শিকড়টা উঠাই দিল ধর নে এইবার কদমালি বাড়িতে এসে ভাই হাতি পাল তুই হইলে হ্যান্ডম লাগে হ্যান্ডম মাঠের দেখো তার কি দুই একটা বডি হ্যান্ডম লাগে বাপের আমলে বিশি কলা গাছ এক যা ছিল কলা গাছ আইলেন সে সাইড দেয় হাতিকে যখন এনে দিল সে কয়েক কামড়ে সাইড দেয় শেষ এরপর কার কি করতে পারি এখান থেকে এই পাতা ওই পাতা এনে তার আসেই বা কি রিক্ত নিশ্চয় একজন মানুষ পরের দিন সকালে হাতির মেজাজ খারাপ কারণ কলা গাছ দিতে পারে না আর খানা না দিলে মানুষের মেজাজ খারাপ হয় নাকি এখন হাতি ব্যবহার একটু উল্টা সিদ্ধা এখন হাতিকে ঠান্ডা করার জন্য আরেকজনের কালা গাছ কাটছে আরেকজনের সেখানে খাইছে এক দফা ভালো করে আমার কলা গাছ কাটলি কেন এখন কলা গাছ চুরি করেও পায় না জোর করেও আনতে পারে না তিন দিনে হাতি আরো গরম চতুর্থ দিন সকালে হাতিটা শিকল ধরে জমিদার সাহেবের বাড়িতে গিয়ে বলে জমিদার সাহেব আমরা জিনিস আপনি ফিরাই না কা কেন তোর এত শখ রাখলি না কারণ রাখতে চাইছিলাম হ্যান্ডম নাই হ্যান্ডম লাহু একবার লাহু একবার কথাটাকে বোঝার চেষ্টা করুন পাকিস্তান আমলে আমি লেখাপড়া করেছি পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে এই আমার পাইডাই আর কি এশিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তর ইন্ডাস্ট্রি ছিল আদমজি জুটমিল আমি কি বুঝাতে পেরেছি শুধু মিল না মনে হয় যেন একটা আলাদা জগৎ আদমজি নগর আদমজি নগর এই আদমজি মিল তারা এখানে চালিয়েছে বাঙ্গালিদের কি দিয়ে চালাইছে নাকি জিএমও বাঙ্গালি ফোরম্যানও বাঙ্গালি শ্রমিক বাঙ্গালি তারা এই আদমজি জুট মিল প্রায় আঠারো বছর চালিয়ে আরো উনপঞ্চাশটা মিল করেছে তখনকার পুরো পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশে উনপঞ্চাশটা মিল করেছে আদমজির ইনকাম দিয়ে বাংলাদেশ হয়ে গেল হওয়ার পরে সমাজতান্ত্রিক সরকার আসলো কারণ সব কোনো ব্যক্তির না রাষ্ট্রের আদমজিকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হলো করার পরে কয় বছর চালাইছে হ্যান্ডম নাই হ্যান্ডম কিন্তু তারা সেই পশ্চিম থেকে এসে 
আমাদেরকে দিয়ে চালাইছে তারা ব্যবসা করে গেছে আর আমরা আমাদেরকে দিয়ে চালাইয়া এই যে আমাদের হাতির মতো গলার কাটা হয়ে গেছে ঠিকই না বলেন পরে আদম জি দাউদের নাতি দাদের সাথে যোগাযোগ করা হইল কামের হাতি আমরা বুঝে নেন আমরা চালাইতে পারি না তখন সেই লোক জব দিয়েছিল থুথু এমন একটা জিনিস মুখের লাল লাইটে একবার ফেললে আর ফেরত না যায় না এরকম মিল আমাদের হাজার হাজার আছে তোমরা কর্দমালিরা যখন নিতে কইসে নাও চালাও না আছে আদম জি ইস্পাহানি বাহানি তবে আলহামদুলিল্লাহ ইদানিং বাংলাদেশে কিন্তু অনেক কারখানা বাঙালি মালিকদের দ্বারা হয়েছে ঢাকা থেকে ডেমরা পার হয়ে নরসিংদী পর্যন্ত যান সব ইন্ডাস্ট্রি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে কেউ দেখে শিখে কেউ থেকে শিখে আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার কত দেশে গেলাম কত দেশ দেখলাম এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কোনো মাটি নেই সব পাথর সব অথবা সব মোটা মোটা বাদু মোটা মোটা বালু আর পাথর বালু আর পাথর অথবা শুধু পাথর বালুও নাই সেখানে যদি আপনি একটা গাছ লাগাতে চান ড্রিল মেশিন দিয়ে পাথর কেটে প্রথমে একটা গর্ত করা লাগে এই গর্তের নিশেও পাথর আশপাশেও পাথর এখন মাটি না থাকলে তো গাছ হয় না এখন বিদেশ থেকে মাটি যে দেশে আসে সেই দেশ থেকে উড়াজাহাজে করে মাটি আনে মাটি এনে এই গর্তটাতে দেয় দেওয়ার পরে একটা সারা গাছ লাগায় বা এই সারা গাছের পিছনে আবার কত খাটনি কত কামলা কত মানুষ কেউ পানি ডালে কেউ এটা করে কেউ সার দেয় কেউ এটা সেটা করে লক্ষ লক্ষ টাকা এক গাছের পিছে খরচ বাংলাদেশে কিন্তু অনেক শ্রমিক আছে মাজরায় মাজরায় কাজ করে মাজরা কৃষি ক্ষেত্রে আমাদেরও অনেক সন্তান আমাদের ভাই আমাদের প্রতিবেশী আছে যারা প্লান্টেশন বাগান এগুলোতে কাজ করে আছে না নাই আবার জারু দারু আছে যারা হজে গেছেন খেয়াল করেছে হারা নাই মক্কা নদী না এই দুই জায়গায় যারা পরিষ্কার করে সাফ করে এরা সব কিন্তু বাংলাদেশি সব কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ চাকরি বলে কথা কিন্তু কাবা শরীফ কেউ খালি বোতল টোকায় কেউ প্লাস্টিক টোকায় ব্যাগ একটা কান্দে এটার মধ্যে ঢুকায় চব্বিশ ঘন্টা এইভাবে সেখানে সাপাইয়ের কাজ পরিচ্ছন্নতা অভিযান এটা চলতেছে চলতেছে কেউ লেফটিন সাপ করে কেউ রাস্তায় ঝাড়ু দেয় নাকি অধিকাংশ লোক কিন্তু এরকম এখন তারা সেখানে শ্রমিক গিরি করে যদি বাংলাদেশে এসে বলে যে হাত এখানে বাঁধতে হবে না এখানে বাঁধতে হবে আমি আসতে বললে হবে না কি জোরে বলতে হবে বা এরা কি টাপ কয়টা বসছে বলেন কি আদিক বা তা সা এগুলা বোধ হয় বসছে ওখানে দেখছে ওখানে দেখেছে তবে মক্কা মোদি না সেখানে তো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আন্তর্জাতিক বাজার সেখানে শিয়া আছে সুন্নি আছে আল হাদিস আছে হানাফি আছে মালিকি আছে হাম্বলি আছে সাফি আছে নাকি সারা দুনিয়ার সব মতাদর্শের লোক আছে সেখানে কেউ আমি জোরে বলে কেউ আসতে বলে কেউ হাত এখানে বাঁধে কেউ এখানে বাঁধে